हेलो गाइज ल अब सब जाना तब स्वागत है यो जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में एडवांस मैनेजमेंट कस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटिंग को कोसन जो आगे थी ते को बारे में हम डिस्कस कर आज रोसन कस्तो खाल थी तो सरस्वती भादा भादा खी एकदम कोईसन एकदम सजिल किताब बड़े सब धेरे जो कोईसन थे र ओवरअल में एकदम वेरी इजी क्वेश्चन हाई रहा यहाँ अलग किताब में ठैक्क हूबहू नई कोईसन जो ती कु खास डिस्कस कर दिन मबरेडी पढ़ी रख्वा तो भिडियो हेन भाषा क्लासेस लिखा नोट्स कपी तैयार सब तैंब रेफर कर भैनीहाल्यो है धीरे डिटेल में हम यहाँ जान सकते हमें खाली कोईसन के कस्त आते समग्र में कुछ नया कोईसन छिस्कस करने प्रयोजन ने योग क्लास हमें रेकर्ड कर दीदे एकदम सेम टू सेम कोसन हो डिस्कस करने वाला छेन तर अलग सीमिलर टाइप को अथवा अलग फरक किसिम को कोईसन के डिस्कस हम कर अब कोईसन नंबर वन जो आई रहो यो, यो सब कंट्रैक्टिंग चैप्टर को कोईसन नंबर टू को सेम टू सेम कोईसन ऊबहू के चेंज है एकदम सीम्पल पैला अब कि फैक्टर को कंसेप्ट लगाए लिमिटिंग फैक्टर पैला के हो बता भैन ये कोईसन हमें करेसन नंबर टू हेन होगा कि फैक्टर बार चाहिए अप्टिमम प्रोडक्शन प्लान अभी फिर सब कंट्रैक्टिंग अप्टिमम प्रोडक्शन प्लान भाई खाल को कोईसन थी एकदम सामान्य ट्वेंटी मार्क्स में सोधे और सब कंट्रैक्टिंग चैप्टर ते हेवी चैप्टर को दोसों कोईसन दोसों कोईसन पैलो दोसों तो सजिले होने ये धेरे गाड़ो के थे कोईसन नंबर टू सेम टू सेम सोधे यू तीन बड़ा रेफर करने हाई तब सब कंट्रैक्टिंग को कोईसन नंबर टू सेम टू सेम सोधे ट्वेंटी मार्क्स में एकदम इजी तो हाई एकदम इजी यदि तब न हेरे गए भेपी यदि तो भन न कसले हेरे थे कोईसन नंबर टू भजिली तो कंसेप्ट क्रैक कर सकने खाले को कोईसन थी इसको डिटेल सोलूसन भी यहाँ राखदे मैं है इसको तब डाउनलोड कर मिलने गरी तैं राखी हो तो डाउनलोड भी पीछे तब राख्ता भाई हाई डिटेल सोलूसन यो सजेस्टेड को भाई अपने सोलूसन मैं यहाँ राख दिया एकदम सीम्प्लिफाइड भर्जन को सोलूसन तब हे भई नहीं हाल सजी एकदम कहीं भी छेन हाई यो ल डाउनलोड कर मिले अलग क्वेश्चन नंबर टू चाहे क्वेश्चन नंबर टू चाहे सीमिलर कोईसन भर एबीसी मेथड एबीसी एबीसी कस्टिंग मतलब एक्टिविटी बेस्ड कस्टिंग सीस्टम बाइसन थी कोईसन एकदम सामान्य थी तर अब यह कोईसन चाहे किताब में थे तर एकदम एबीसी का धेरे डरलाग्दा कोईसन हमें कर अब एकदम सामान्य कोईसन सो थो जस यो मू हाई तब के भे हर बैग हाउस इज अ डिजाइनर एंड मेनुफैक्चर अफ हाई क्वालिटी हैंड बैग्स एंड बैंड बैग पैक्स ठीक है दुईटा आइटम बनाद हैंड बैग एटा अर्क बैग पैक है इच इयर द फर्म कम्स आउट विथ न्यू डिजाइन फर द हैंड बैग एंड बैग पैक ठीक है हर एक पर्सन नया डिजाइन लेकर आँच कुछ नौ कुरु भैन द फर्म यूजेस दिस डिजाइन फर इयर एंड देन मुव्स अन टू दी नेक्स्ट ट्रेंड ओके तो भैन पे कोईसन तरीका पढ़ने हाई कोईसन पढ़ा द बैग्स आर All made on the same fabrication equipment that is expected to operate at capacity. But the same fabrication equipment, equipment machines are all same. Not the same. The handbag, the bags are all different. Only two types of handbag or backpack. The bags are all same. The same fabrication equipment is made. Okay, so this is the point. Hey. A separate equipment is made. Just like plant utilities are made. Okay, now you. प्लांट को खर्च जो आगे ये खर्च अब यह दुईटे में प्रयोग भाषा तो ये हैंड बैग में नहीं बैग पैक में नहीं कहीं बाढ़ पे तो खर्च कमन खर्च बाढ़ पो जस ये खास रिनेवेन्ट छे इन्फर्मेशन को द इक्विपमेंट मस्ट बी स्विस्ड ओवर टू अ न्यू डिजाइन एंड सेटअप टू प्रिपेयर फर द प्रोडक्शन अफ इच न्यू बैच अफ प्रोडक्ट हर एक नया बैच में सेटअप कर अरे हर एक नया बैच बैचेस में बनाद सामान सर्टेन बैचेस में जो सर्टेन यूनिट्स को बैच होती बना सेटअप करो ठीक है है नया नया डिजाइन भी अब हेन पे ठीक है सेटअप करो बेसिकली वेन कम्प्लिटेड इज बैच अफ प्रोडक्ट्स इज इमिडिएटली सीफ टू अ होल सेलर जब कम्प्लिट हो बैच ना पूरे इमिडिएटली सीफ गई अरे तो बैच जो में क्लोजिंग स्टक ओपनिंग के राखीदेन पूरा का पूरा सीपिंग 
सिपिंग कॉस्ट भेरी विथ नंबर अफ सिपमेंट्स अभियसली सिपिंग कॉस्ट चाहिए नंबर अफ सिपमेंट्स लेने भेरी ओके तो बैच कम्प्लीट भो इमिडिएटली बैच कम्प्लिटली सीप सीपमेंट में पठाइ भीक बजेटेड इन्फर्मेशन फर इयर इज एस फलोज इन्फर्मेशन यहाँ दिया माथि को प्याराग्राफ पढ़ा अलग के मत लगी दुईट आइटम हु हर एक बैच हर एक बैच को लगी सेटअप करो मशीन लाई तो मशीन एवट मशीन में दुईटे बैग बनाने हो अभी तो बैच बनी सके तेल तुरंत सीपमेंट करीत रही है कुछ स्टक राखीद तो सीपमेंट को खर्च तो सीपिंग कस्ट जो तो नंबर अफ सीपमेंट ने डिटर्माइन करने कुछ भर ठीक है बजेटेड इन्फर्मेशन फर द इयर इज एस फलो वाले डाइरेक्ट मेटेरियल चालीस लाख को पैंतालीस लाख को डाइरेक्ट लेबर ये खर्च सेटअप में कमन खर्च सीपिंग में कमन खर्च डिजाइन को प्लांट यूटिलिटीज को एडमिन को खर्च कमनली दिए इन ओवर हेड भाई चाहिए है डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर तो प्राइम कस्ट नहीं भैया अभी यहाँ अदर वाले कई बेसिश दिया नंबर अफ बैग्स दिए है प्रडक्शन आवर्स दिए प्रडक्शन आवर्स मतलब यहाँ अब मशीन को आवर हो अभी नंबर अफ बैचेस दियो, नंबर अफ डिजाइन दियो, इस दियो, रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड में आने भाग सरस्वती इन्फर्मेशन समराइज करने मत दुईटा बैच्स बैचेस अनुसार सेटअप मशीन को एवटे मशीन में काम बैच बनने बितिक इमिडिएटली सीपमेंट होने अभी सीपिंग कस्ट जो तो नंबर अफ सीपमेंट में भर पर्ने अभी डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर लाओ अरु खर्च कमनली दिए कई बेसिश यही कुछ आइडेन्टिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट कस्ट ड्राइवर फर इच कस्ट कैटेगोरी मोस्ट एप्रोप्रिएट कस्ट ड्राइवर चिन्न अरे इसको मतलब ये खर्च के रेसिओ में बाढ़ने हो बताओ भो एंड क्याकुलेट के रेसिओ में क्या तो कस्ट ड्राइवर चिन्न भो क्या कस्ट ड्राइवर कस्ट ड्राइवर को द फैक्टर्स विच कज इज योर कस्ट अप एंड डाउन द फैक्टर्स विच इंक्रिजेज और डिक्रिजेज योर कस्ट इस भाई कस्ट ड्राइवर बेसिकली तो कमन कस्ट बाढ़ने आधार के हो भो कि आधार बताओ तो भन्न खोजे है क्याकुलेट द बजेटेड कस्ट पर यूनिट अफ कस्ट ड्राइवर अंत कस्ट ड्राइवर को एक यूनिट बजेटेड कस्ट पर यूनिट अफ दैट कस्ट ड्राइवर बताओ एक्सप्लेन ब्रिफली योग चोइस चोइस ये कें चोइस कर अलग एक्सप्लेन भी कर ठीक है अब कस्ट बाढ़ा खेल जैसे डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर तो आपको आपको डाइरेक्ट एलोकेशन हो तो प्रडक्ट लाई नहीं तो नंबर अफ बैग्स डिटर्माइन करने कुछ भाई है यह डाइरेक्ट मेटेरियल नंबर अफ बैग डिटर्माइन करने कुछ भाई नंबर अफ बैग्स नहीं हो कस्ट ड्राइवर बेसिकली यदि मेरे अब जो ये खर्च तो आपने आपने डाइरेक्टली प्रडक्ट लोकेटेड नहीं तो मैं डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर जो इसको कस्ट ड्राइवर से नंबर अफ बैग्स भन दूँगा मंबर अफ बैग्स बढ़े डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर बढ़ घटे घट तो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट होना तो सर ओवर हेड को मात्र कस्ट ड्राइवर भाई है डा ओ कस्ट ड्राइवर को ओवर हेड को मत भरूरी छाइन क्या इवन डाइरेक्ट मेटेरियल और डाइरेक्ट लेबर को कस्ट ड्राइवर के होने लेख दिखा पर्यटन डाइरेक्ट मेटेरियल को कस्ट लाइलमा पारने फैक्टर के हो तो यहाँ अब फैक्टर हेन पर्यटन डाइरेक्ट मेटेरियल को खर्च लाइलमा पारने वाले नंबर अफ बैग्स तो हो अरुण के बेसिश होता तो है अभी डाइरेक्ट लेबर को खर्च लाइलमा पारने फैक्टर तो नंबर अफ बैग्स नहीं हो ओके अभी सेटअप को खर्च लेटअप को खर्च ला के हो कस्ट ड्राइवर तलमा पारने फैक्टर के हो सेटअप को कस्ट लाई तो नंबर अफ बैचेस क्योंकि हर एक बैच अनुसार सेटअप कर फर इच न्यू बैच सेटअप कर सेटअप कस्ट तो नंबर अफ बैचेस बांधन पर्व जी धेरे बैच ला तो धेरे सेटअप करी होगा रही अनुसार खर्च आओला तो सेटअप नंबर अफ बैच भो नंबर अफ बैच यह दुईटा नंबर अफ बैग्स ये नंबर अफ बैग्स नंबर अफ बैचेस भ यो सिपमेंट अब सिपमेंट में नंबर अफ सिपमेंट भाई हो सीपिंग कस्ट लिपिंग कस्ट लंबर अफ सिपमेंट में आधार बाढ़ पर्थ तर नंबर अफ सिपमेंट तैं थे तर यहाँ माथि क्वेश्चन ने क्या बना चाहिए जब बैच कम्प्लीट भो इमिडिएटली सीप्ट इसको मतलब जी नंबर अफ बैच हो तीन नहीं नंबर अफ सिपमेंट होने तो सीपिंग कस्ट भेरी विथ नंबर अफ सिपमेंट भो यस तर नंबर अफ सिपमेंट जी नंबर अफ बैचेस हो तीन नहीं नंबर अफ सिपमेंट होते भर इस नंबर अफ बैच कर डिजाइन नंबर अफ डिजाइन यहाँ सदैं प्लांट यूटिलिटीज अब प्लांट यूटिलिटीज को तो अब प्रोडक्ट प्रोडक्शन आवर्स में जान पर्यटन मशीन आवर यही हो मशीन आवर ही भाई होगा शायद प्लांट यूटिलिटीज भाई मशीन आवर ही होगा प्रोडक्शन आवर अभी एडमिस्ट्रेशन एडमिस्ट्रेशन को तस्त के बेसिस होते हैं रेजुड्री को मशीन आवर लेबर आवर ये आवर बेसिश में जाने होने यही तब को प्रोडक्शन आवर नहीं दुईटा चाहे प्रोडक्शन आवर में जानी भाई तो यही कुछ लेख दिखने इसी मैं राख दिया 
कस्ट कुन कुन खर्च कस्ट ड्राइवर यो सर नंबर अफ बैक्स नंबर अफ नंबर बैचेस नंबर अफ डिजाइन नंबर अफ प्रोडक्शन आओ नंबर अफ प्रोडक्शन आओ रिजन के डाइरेक्ट मेटेरियल प्राइम कस्ट हो भेरिज विथ नंबर अफ बैक्स यो पनि प्राइम कस्ट हो सर भेरिज विथ नंबर अफ बैक्स सेटअप किनकि सेटअप कस्ट नंबर अफ बैच किन भन्दा खेरि यो एउटा हरेक बैच लाई सेटअप गर्नु पर्ने भन्या छ अनि यो शिपिंग कस्ट लाई नंबर अफ बैचेस को आधारमा किन किनकि शिपिंग इज डन आफ्टर कम्प्लिसन अफ इच बैच त्यही भएर जति नंबर अफ बैच त्यति नंबर अफ शिपिंग अनि डिजाइन नंबर अफ डिजाइन किनकि भेरिज विथ नंबर अफ डिजाइन अनि प्लान युटिलिटी नम्बर अफ प्रोडक्शन आवर किनकि प्लान युटिलिटी इज कस्ट भेरिज विथ नम्बर अफ प्रोडक्शन आवर अनि नम्बर अफ प्रोडक्शन आवर यो किनकि यो जनरल एक्टिभिटी लेभल हो यसको कुनै स्पेसिफिक नहुँदाखेरि त्यही जनरल एक्टिभिटी लेभल भनेको मसिन आवर लेबर आवर यस्तै लिइन्छ भन्ने हिसाबले रिजनिङ एक्सप्लेनेसन पनि मैले गरिदिएँ कस्ट ड्राइभर चिन्दिएँ कुरा भयो फर्स्ट अनि मलाई फेरि भनेको छ बजेटेड कस्ट पर युनिट अफ इच कस्ट ड्राइभर तो बजेटेड कस्ट पर युनिट अफ इच कस्ट ड्राइभर भनेपछि त खर्चहरू जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल ह्यान्ड ब्यागको डाइरेक्ट मेटेरियल ब्याग प्याकको खर्च डिभाइड बाई ब्यागस गरिदिए यी कति कति हो डाइरेक्ट लेबर ह्यान्ड ब्यागको डाइरेक्ट लेबर ब्याग प्याकको अनि सेटअप कस्ट यो नम्बर अफ ब्याचले भाग गर्ने हो त सेटअप कस्ट नम्बर अफ ब्याच भनेपछि टोटल नम्बर अफ ब्याच दुई सय पचासले भाग गरेँ यो दुई अट्ठाइस सय पर ब्याच अनि यो सिपिङ कस्ट टोटलमा सिपिङ कस्ट कति छ सिपिङ कस्ट आठ लाख पचास हजार त आठ लाख पचास हजार डिभाइड बाई नम्बर अफ ब्याच त्यही दुई सय पचास ब्याच यसरी आ होइन अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँनिर प्लान्ट युटिलिटिज खर्च सोह्र नौ लाख डिभाइड बाई आवर्सले गरेर यसरी निकालियो अनि सेकेन्डमा मलाई सेकेन्डमा मलाई सोधेको क्यालकुलेट बजेटेड टोटल कस्ट टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट अफ इच प्रडक्ट लाइन अफ इच प्रडक्ट लाइन भनेपछि पहिला त यो जति बनाएको छ नि चार हजार र छ हजारको कस्ट पानौ डिभाइड बाई चार र छ गरेपछि कस्ट आइ नै हाल्यो एक्सप्लेन हाउ यू कुड युज दिस इन्फर्मेसन टू रिड्युस कस्ट त्यो यो पार्टलाई अहिले हेरौँला पहिला चाहिँ यसको कस्टमा ह्यान्ड ब्याग यो चार हजार ब्यागको हो यो ब्याग प्याक चाहिँ छ हजार ब्यागको हो नि यो ब्याग प्याक ब्याग हो के यो पनि है ओके त डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर त आफ्नो आफ्नो दिएकै छ त्यहाँनिर खासै यो अब इन्टु गरेर हजार इन्टु सात सय पचास गरिदिएर राख्यो भने कुरा त्यही आउने हो डाइरेक्टली दिएकै छ त्यसमा धेरै केही गरेर राख्नु परेन सेटअप कस्टमा के बनिएको छ अट्ठाइस सय रुपियाँ अट्ठाइस सय रुपियाँ पर ब्याच ब्याच यहाँ सय र एक सय पचास लाइरहेको छ ओके सेटअप भइहाल्यो सिपिङ कस्टमा चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ सिपिङ कस्टमा चौतिस सय रुपियाँ पर ब्याच सय इन्टु चौतिस सय एक सय पचास यो पनि भइहाल्यो डिजाइन कस्ट भनिरहेको छ डिजाइन कस्टमा चार लाख सैँतिस पाँच सय डिजाइन दुई दुईवटा भनेकै छ टू डिजाइन इन्टु यो पनि भइहाल्यो प्लान्ट युटिलिज पर आवर भनेकै छ आवर कति कति लागेको छ दिएकै छ त्यहाँनिर पच्चिस सय पचास आवर अनि यता चौध सय पचास आवर यहाँ नि पच्चिस सय पचास चौध सय पचास टोटल कस्ट डिभाइड बाई नम्बर अफ ब्याक्स एन्सर तयार केही छैन कि यति धेर यति सजिलो क्वेसन त केही छैन जस्ट यो यो क्वेसन कि दामा नभएको भएर मात्रै गराइरहेको छु अदरवाइज के छ यहाँ कस्ट ड्राइभर चिन अरे अनि त्यो कस्ट ड्राइभरको कस्ट पर युनिट निकाल अरे अनि प्रडक्टको कस्टिङ गर अरे के छ त्यसमा केही पनि छैन अब यो इन्फर्मेसनलाई युज गरेर टु रिड्युस दि कस्ट भनेको छ त यहाँनिर के हेर्न सकिन्छ भने यस इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै जस्तै तपाईँको टोटल खर्च यहाँनिर यो टोटल कस्टमा बयालिस लाख छ यहाँनिर सतासी लाख छ होइन तो बयालिस बयालिस लाख बयासी लाखमा चालिस लाख त यही मेटेरियलकै कस्ट हो नि एकदम तो यो मेटेरियलको कस्ट मेजर भयो कि सतासी लाखमा पैँतालिस लाख भनेपछि लगभग फिफ्टी पर्सेन्ट जस्तो मेटेरियल कस्ट नै छ त नियरली फिफ्टी पर्सेन्ट अफ प्रडक्ट कस्ट रिलेट्स टू डाइरेक्ट मेटेरियल त्यो डाइरेक्ट मेटेरियलमा कतै ध्यान दिनु पर्ला अलि विशेष गरी भन्ने कुरा जान्न पऱ्यो होइन किनकि यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ मेजर कस्ट त मेटेरियल नै छ नि त जुन कस्ट एकदमै लागिरहेको छ धेरै एज कम्पेयर टू दि टोटल कस्टको कम्पेरिजनमा यो नै फिफ्टी पर्सेन्ट छ भने त मेजर खर्च त्यही भयो तर फर्म सुड एनालाइज वेदर द मेटेरियल कस्ट क्यान बी रिड्युस केही गरेर त्यो खर्चलाई घटाउन सकिन्छ कि विशेष गरी त्यहाँ ध्यान दिनु होला एउटा होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँको यो डिजाइन कस्ट चार लाख सैँतिस हजार पाँच सय कि धेरै डिजाइन कस्ट डिजाइन कस्टलाई पनि कतै घटाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो द फर्म सुन सी वेदर इट क्यान रिड्युस द डिजाइन कस्ट फर डिजाइन होइन अनि अर्को यो जुन छ ब्याज साइज जुन छ ब्याज साइज बढाउने हो भने अब ब्याज साइज त्यहाँ मलाई क्वेसनले दिएको छैन सिधै नम्बर अफ ब्याचेसहरू मात्रै दिएको छ तर यदि मैले ब्याज साइजलाई बढाउने हो भनेदेखि त्यो नम्बर अफ ब्याच घटेको कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली यो सेटअप कस्ट सिपिङ कस्ट पनि घट्न सक्छ नि त त्यो कुरा पनि हामीले सजेस्ट गर्न सकिन्छ कस्ट रि
raw material lai yo kyu anusar ma gara eta uta kei hola certain mechanism ma control technique lagaera haina ani tespachi gara maile design cost yati dherai nalagikina kati kam garna sakinchu pani herau number of batch dherai nai cha ekdamai ta batch size badai dinu bhane number of batch alikiti ghatna sakcha bhanne kura yaha ta form should see whether the batch size can be increased to reduce the setup cost and yo bhane ani tespachi last ma chai yo तपाई को 4000 बैग्स को लागि जुन आवर लागो छ यहाँ 2550 यहाँ 2550 यहाँ 1450 1450 ह्यान्ड बैग हो यो ब्याकप्याक हो त अब यो 6000 बनिराछ यो 4000 बनिराछ भने कम्पेरेटिभली यसमा आवर कम लाग्नु पर्ने त यसको कतै अनावश्यक धेरै त लागिराछ हैन भने एला पनि अलिकति फोकस गर्दा फर्म शुड एनालाइज व्हाई प्रोडक्टिव आवर्स टु प्रोड्यूस 4000 बैग्स इज हायर देन प्रोडक्टिव आवर्स टु प्रोड्यूस 6000 ब्याकप्याक भनेर यो पनि तपाईले लेख्दा भयो एला पनि एनालाइज गरेर कस्टलाई घटाउन सकिन्छ भने ठीक हो तो ये कुरा रुचे यहाँ लाता समग्र रूप में ये क्वेश्चन एकदम साझी लेते हो टेन मार्क्स में दिया थियो कॉस्ट ड्राइवर चिन्नुस रीजनिंग सही तो अनि कॉस्ट ड्राइवर को एक यूनिट को खर्चा कॉस्टिंग करने अनि कई कॉस्ट खड़ा होना सकी नहीं आधार रूप देखने चुवाने तो बताऊँ उस पंद्रह दियो ठीक � वान त 20 मार्क्स मा भइहाल्यो त्यो किताबकै क्वेशन 2ए मा एबीसी सोध्या थियो 2b मा सर्भिस कस्टिङ सोध्या थियो सर्भिस कस्टिङ पनि यो पनि निकै सजिलो थियो सानो अलिकति टेक्निकल थोरै ट्रिकी गराएर सोधेको थियो त्यो ट्रिकी के पोइन्ट हो म बताइदिन्छु सिमिलर टु क्वेशन नम्बर 9 भनेर राखेछु मैले त्यहाँ चाहिँ हैन एउटा क्वेशन थियो त्यो वान वे फेयर को रेट के हो बताउनुस् भन्ने खालको क्वेशन थियो वान वे फेयर को त्यो प्यासेन्जर फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर निकालने फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर बनेगे ये वाला पैसेंजर ला एक किलोमीटर ही ना ला कोटि पैसा लेने था वो तो निकाली सके सी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बनने बीत गए तो रूट को फेयर आऊं जो बनी खाल को कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन नंबर नाइन में करी जाती हो तो इसमें हमरो यातायात इज प्लानिंग टू स्टार्ट बस सर्विस इन द रिंग रोड अफ काठमांडू द सर्विस विल मेड अवेलेबल विथ डिलक्स इलेक्ट्रिक बस इलेक्ट्रिक बस रहिछ ठीक छ भनेसी यो मोबिल ग्रीज यो ऑयल पेट्रोल डिजल के बिना आउँदैन हैन द बस शैल बी ऑपरेटेड 8 ट्रिप्स अ डे इन रिंग रोड व्हिच हैज अ लेंथ अफ 27 किलोमीटर त दूरी हो 27 किलोमीटर त 8 ट्रिप्स अ डे भन्यो अब 8 ट्रिप्स मतलब जाने आउने आठ छोटी क्या जाने आउने दुई दुई ट्रिप बाय फिर तीन चार पांच छह सात आठ ऐसे ही इन्दुरे सा है ठीक है जा आ मानसिक फोर राउंड ट्रिप बेसिकली एट सिंगल ट्रिप ओके लोकल लोकल गवर्नमेंट इज आस्किंग टू सबमिट द फेयर इट विल चार्ज टू द पैसेंजर ऑन पर किलोमीटर बेसिस तो पहले एक किलोमीटर एउटा प्यासेन्जरलाई 1 किलोमिटर हिनाले कति भाडा माग्नु हुन्छ त्यो बताउनुस् भनेर लोकल गभर्नमेन्टले सोध्दै छ कि तपाईको फेयर कति हो बताउनुस् हामीलाई दिनुस् अलोङ विथ अ फिक्स चार्ज अफ रुपीस 10 पर प्यासेन्जर इररेस्पेक्टिभ अफ डिस्टेंस ट्राभल हेर यही लाइनले गर्दा मैले यो क्वेशन अलिकति थोरै ट्रिकी भन्दै छु के यो लाइनले गर्दा के भन्नुहुन्छ भने लोकल गभर्नमेन्टले प्राइस मागिराछ तपाईले फेयर कति राख्नु हो फेयर पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर त्यो बताउनुस् हैन कति चार्ज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा के अलोङ विथ अ फिक्स चार्ज अफ रुपीस 10 पर प्यासेन्जर इररेस्पेक्टिभ अफ डिस्टेंस ट्राभल अब के भन्नुहुन्छ भने कति चार्ज गर्नुहुन्छ अलोङ विथ फिक्स चार्ज अफ रुपीस 10 पर प्यासेन्जर एउटा प्यासेन्जर सँग 1 किलोमिटर हिनाले कस्ट त लिनुहुन्छ नै एउटा प्यासेन्जरलाई 1 किलोमिटर हिनाले कति हो त्यो त तपाईले तपाईले लिनु भयो त्यो चीज बताउनुस् कति हो प्लस 10 रुपैया पर प्यासेन्जर पनि लिनु हो के 10 रुपैया पर प्यासेन्जर इररेस्पेक्टिभ अफ द डिस्टेंस चाहे जति सुकै किलोमिटर ट्राभल गर्दा 10 रुपैया त्यो फिक्स त्यो पनि त्यो बेसिकली प्रॉफिटकै नाममा 10 रुपैया खा भन्न खोज्या हो के त त्यो त्यसरी तय गरेको सेलिङ प्राइस कति हो बताउनुस् भन्न खोज्या फेयर पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर बताउनुस् अलोङ विथ तपाईलाई फेयर मतलब यहाँ सिधा सिधा यहाँ प्रॉफिटका कुराहरु केही गरेया छैन के सिम्पल प्रॉफिट भनेको यो 10 रुपैया हो बेसिकली टोटल अपरेटिङ कॉस्ट आउँछ हैन टोटल अपरेटिङ कॉस्टमा पैसेंजर किलोमीटर ले भाग गरे पिस क्या आया था तो कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर आया अन्य चार जो भी सुखे किलोमीटर दूरी करो दस रुपये फिक्स चार्ज लीनी हो रही है क्योंकि ये प्रॉफिट दस रुपये बनेगी है मतलब इसी तरह से तो आया करेगा फेयर का तीव्र तो बताओ उन्हें बनेगा है ना वो चार्ज जो भी पैसेंजर ऑन पर किलोमीटर बेसिस अलग हुई फिक्स चार्ज ऑफ रुपीस टेन पर पैसेंजर इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस टाइम वाली ये कुछ है मुख्य चीज हो ये और बाकी तो इस पे इस पे के भी नहीं चाहिए ना यार कॉस्ट 
कॉस्ट भन्यो लाइफ दियो स्क्र्याप भ्यालु यो ठीकै छ माइलेज यो फुल चार्ज हुन्छ 230 किलोमिटर भनेको छ यसको खासै रिलेभेन्स छैन यहाँ यो नो युज है अनि किलोमिटर रन फर ग्यारेजिङ पर्डी अब ग्यारेज गर्न जाँदा खेरि पनि दैनिक 2 किलोमिटर त त्यो त्यहाँ चाहिँ किलोमिटर दौडिन्छ अरे यो एउटा अलिकति ट्रिकी छ यहाँ चाहिँ थोरै यो कुराले डिस्टेंसमा कता फरक पार्छ इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसन पर किलोमिटर 1 किलोमिटर हिनाल त 1.7 किलोवाट आवर भने 1 युनिट 1.7 युनिट लाग्छ भन्न खोज्यो इलेक्ट्रिसिटी कस्ट 10 रुपैया पर युनिट भन्यो ठीकै छ अब पहिला पहिला डिजेल पेट्रोलको खर्च दिदिन्थ्यो पर लिटर भन्थ्यो अनि 1 किलोमिटरमा कति लिटर लाग्छ भन्थ्यो अब यहाँ नि र 1 युनिटमा कति खर्च र 1 किलोमिटरमा कति युनिट भनेर दियो केही छैन के भयो अनि इन्स्योरेन्स चार्जेस यो सबै खर्चहरु दिएकै छ कुनै एनएममा कुनै पर मन्थमा कुनै के नर्मल क्यापसिटी ओकुपेन्सी सबै कुरा दिएकै छ ओकुपेन्सी सर 120% हुन सक्छ यस हुन सक्छ उबेर पनि जान सक्ने हुन सक्छ क्याल्कुलेट द बस फेयर पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर त्यसो भए बस फेयर पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर बताउनुस् बस फेयर पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर हाउ मच अ प्यासेन्जर विल पे भनेसि एक एउटा प्यासेन्जरलाई 1 किलोमिटर हिनाल्दा कति भाडा लिनुहुन्छ एउटा प्यासेन्जरलाई 1 किलोमिटर हिनाल्दा खेरि कॉस्ट पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर प्लस 10 रुपैयाँ लिन्छ फेयर भनेछ नि त फेयर भनेपछि त नाफा सहित भयो त कॉस्ट पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर निकाल्छु प्लस 10 रुपैयाँ जोड दिन्छु 1 किलोमिटर हिने पनि त्यही भाडा 10 किलोमिटर भने 10 जोड्नियो अनि हाउ मच अ प्यासेन्जर विल पे अ फुल ट्रिप इन अ रिंग रोड पुरा 27 किलोमिटरको त्यो जुन छ रिंग रोड त्यो 27 किलोमिटर हिने भने भाडा कति त भन्दाखेरि 27 किलोमिटर इन्टु त्यो जुन कॉस्ट पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर आछ त्यो प्लस 10 रुपैयाँ छुट्टै यसरी फेयर तोक्ने हो तीस दिन को महीना बनाया था वनेसी बेस महीले मंथ लिए भाई आलू है ना तो यानी रा वन बस वन मंथ डिप्रेशिएशन यो ये डिवाइड माइनस इस क्रैप डिवाइड बाय इयर्स डिवाइड बाय टू एल यो भाई आलू चार्जिंग स्टेशन को यो भाई आलू इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में पहला तो इनटू दस रुपया गरी आले अब मैले युनिट खोज्न पर्यो नि त इन्टु 10 रुपैया पर युनिट भने अब नम्बर अफ युनिट्स खोज्न पर्यो त नम्बर अफ युनिट्स र किलोमिटरको रिलेसन यहाँ देखै छ त 1.7 युनिट युनिट डिवाइड बाइ 1 किलोमिटर इन्टु अब डिस्टेंस ट्राभल कति हो यो वर्किंग नोट मा निकालम ला वर्किंग नोट नम्बर 1 भन्नु हैन वर्किंग नोट नम्बर 1 त टोटल डिस्टेंस ट्राभल कति हो त भन्दा 27 किलोमिटर इन्टु 8 ट्रिप्स इन्टु 30 डेज प्लस अनि 2 किलोमिटर त फेरि ग्यारेजिङ गर्न ला हरेक दिन जान्छ नि त आउन जान 2 किलोमिटर लाग्छ भने 30 दिन यो गरेर स्पोइसेट हेर यो चीज पार्ट अलिकति नयाँ हो जुन हामीले क्लासमा त्यस्ता क्वेशन गरेका थियौ यो ग्यारेजिङको लागि 2 किलोमिटर छुट्टै जोड्न पर्यो 6540 गरेपछि यो इलेक्ट्रिसिटी खर्च आयो त्यसै इन्स्योरेन्स चार्जेस यो रिफ्रिजमा यो त्यो यो सबै चीजहरु केही मजा आउँछ केही छैन छैन के छ ए यो अलिकति सानो ट्विस्ट यो किलोमिटरमा अनि टोटल कस्ट आयो टोटल कस्ट मान त्यसपछि फेयर पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर निकाल्न है त पहिला त प्यासेन्जर किलोमिटर निकाल्न पर्यो नि त प्यासेन्जर भनेको यो भयो किलोमिटर 8 ट्रिप्स 30 डेज यो ग्यारेजिङ को लागि त यहाँ प्यासेन्जर हुने कुरा भएन ओके भनेपछि 349920 प्यासेन्जर किलोमिटर त फेयर पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर भनेको यो कस्ट डिवाइड बाइ यो प्यासेन्जर किलोमिटरले भाग गर्दिनुस् कस्ट पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर आउँछ प्लस 10 रुपैयाँ जोडिदिनुस् ही हैन प्लस 10 रुपैयाँ जोडिदिनुस् ये यो फेयर पर प्यासेन्जर किलोमिटर अ फेयर पर प्यासेन्जर फर पुरे होल राउन्ड ट्रिप रिंग रोड नै ट्राभल गर्नलाई फेयर कति त भन्दाखेरि सिधै 11.06 27 गर्ने होइन यहाँ त्यहाँ हामीले जुन क्वेशन गरेका थियौ क्वेशन नम्बर 9 मा त्यहाँ त्यस्तै गरेका थियौ फेयर पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर आएछ टोटल डिस्टेंस ले मल्टिप्लाई गरेर फेयर आ थियो तर यहाँ त्यो गर्न भएन है यहाँ त्यस्तो गर्दिनु भयो भने देखि यो 10 रुपैया तपाईले 27 चोटी जोडे जस्तो देखिन्छ नि एक चोटी मात्र जोड्न भनेको छ नि इरेस्पेक्टिभ अफ डिस्टेंस ट्राभल त्यही भएर यस्तो गर्दिनु भयो भने देखि त यो 10 त 27 चोटी मल्टिप्लाई भयो नि त त्यो गर्न भएन के गर्न पर्यो त भन्दा 3 लाख 41 यो जुन छ डिवाइड बाइ इन्टु 27 किलोमिटर भनेपछि यो कस्ट पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर इन्टु 27 गरेपछि कस्ट आयो कस्टमा अनि 10 रुपैयाँ एकमुष्ट जोड्नियो भनेर 38.62 भन्ने कुरा यसरी यो अलि सानो ट्विस्ट हे अलि थियो है जुन यो छ 10 रुपैयाँ चार्ज गर्ने यो रेस्पेक्टिभ अफ द डिस्टेंस ट्राभल मतलब कॉस्ट पर प्यासेन्जर पर किलोमिटर निकाल्नु त्यसमा 10 रुपैयाँ जोड्नु होला चाहे 1 किलोमिटर चाहे 2 किलोमिटर 10 किलोमिटर जति 87 किलोमिटर ट्राभल गरे पनि 10 रुपैयाँ नाफा हान्न पाइन्छ रहिछ भन्ने कुरा रहिछ के यहाँ है त त्यस्तो खालको प्राइस सोधेको मलाई यहाँ फेयर सोधे फेयर कॉस्ट होइन फेयर फेयर सोध्नलाई त कॉस्टमा प्रॉफिट जोड्नु पर्यो त प्रॉफिट 10 रुपैयाँ रहिछ 1 किलोमिटर ट्राभल गर्दा पनि 27 किलोमिटर ट्राभल गर्दा पनि 10 रुपैयाँ रहिछ ठीक छ त्यो अलिकति थोरे ट्रिकी टाइपको अरु त अदरवाइज के पनि थिएन यसम
तेस पच्छी यो question number 3, यो question number 3 चाहिए linear programming को formulation को question थियो, minimization को problem, है ना, तपाई को चाहिए 1000 lakhs expand गरनू पर निथियो, portfolio, invest गरनू पर निथियो, यो lease assets किनने को लागी, 1000 lakhs चाहिए को थियो, तो तेस को लागी, fund काम बड़ा जुटा होनी था बंदा, equity बड़ा, public deposit बड़ा, term loan बड़ा, bank borrowing बड़ा, काम बड़ा जुटा होनी था, ताकि मेरो cost of fund सबसे कम होस्त बने, इसी minimization problem थे, okay, तो मेरो cost of fund बने को 25% of billet इला x1 माने, इला x2 माने, है ना, यो इसला ही, तेसरी ने, यो 0.085, x2, 0.07, x3, अने 0.1, x4 गर रहा, यो fund, यो cost of capital जोन सा, तेला इस minimize गर नुपर नी कुरा सा, subject to constraint, subject to constraint के के उन तो बने कुरा सा, यो same ilar, same to same question number 24 मा, हमले linear programming में गरे की question हो, तेरे मोहल देरे detail में गई ना, यो already गरी सही को similar, same to similar बने नहीं, similar बाय बने में गरा ही दिन दे, same to same साब क्या गरेरा होनी है, है ना, यो same सा, तो ये सब ये नो लते एक किताब के question होए यो, question number twenty four को same to same, क्या, यो question number three को B में चाहिए, network analysis को question अब ये कती गारा गारा question हो रहा है, हमले गरे ऐसा हूँ यो पॉट एनालाइसिस का क्वेश्चन हरु छन यहाँ निरा ही ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ एंड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम यो बन के ही चाहिए ना अब तेरो नेटवर्क बनाऊँ लाई अब ये नेटवर्क बनाऊँ लाई नंबरिंग बढ़ा दिया सा गैस गारे पुरे उन्हें बाय ना अब यहाँ निर मले एवरेज ड्यूरेशन तो यो तो ये एक नंबर तो क्या बन चाहिए ना यार नशला यो गरे तेज पची गरे एवरेज ड्यूरेशन यानी काल दिया ही माले वर्किंग नोट माय स्टेटमेंट और एवरेज टाइम ड्यूरेशन और तेज पची अलग लॉरे यार राखी सके पची क्रिटिकल पाथ हो रहे पॉसिबल पाथ हो रहे यारे अन्हीं 26 वीक्स माने रहे आई अलेव यो अनि क्याल्कुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एन्ड वेरिएंस अफ द प्रोजेक्ट त वेरिएंस निकाल्नको लागि त क्रिटिकल पाथ मा परेका एक्टिभिटीज हरुको वेरिएंस नै प्रोजेक्टको वेरिएंस हो त वेरिएंस निकाल्नलाई अप्टिमिस्टिक टाइम माइनस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाइ 6 यसरी अनि स्क्वायर गर्ने हो त यसलाई निकाले मैले यहाँ अनि यहाँलाई वेरिएंस अफ द प्रोजेक्ट भनेको यो 1 2 5 6 7 मा परेको जुन छ यो 1 2 को यो भयो अनि त्यसपछि 2 र 5 यो 1 बाइ 9 जोडे अनि 5 र 6 यो अंतिम फिर सिक्स रा सेवेन यो ये जोड़े रा ऐसे री थ्री वीक्स आय वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन को तेज़ लाय अंडर रूट कर दारी वन पॉइंट सेवेन थ्री टू लगभग वेरी करना सबसे स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्स तो यो तो सेकेंड वन क्या ही भाई ना ऐसे लाय जोड़े प्रोबेबिलिटी एनालाइसिस सोते कुछ वा� 24 हफ्ता भीतर सकने चांस के कति हो भन्दा खेरि चाहिँ अब मैले यहाँ नेर यो कब बनाएर है यो यसरी एनालाइसिस गरिन्छ हामी हैन प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिंग द प्रोजेक्ट एट लिस्ट 2 वीक्स अर्लियर मतलब 24 वीक्स मा त जेड भनेको हामीलाई रिक्वायर्ड 24 हो माइनस यो क्रिटिकल पाथ को ड्यूरेशन भनेको 26 डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेविएशन अफ क्रिटिकल पाथ यस्तो हो फर्मुला तो यू माइनस में आयो नेगेटिव में आयो 24 माइनस 26 नेगेटिव बनी बिती का लेफ्ट एरिया तीरा था तो यक्स बार ये वाला ये मतलब बने क्रिटिकल पास बने को 26 वीक हो यो तो ये लाय हमें स्टैंडर्ड टेबल में आता है लाय जेड जीरो बनाम नेगेटिव बने शिया तीरा उन्हें पड़े तो 24 यू एरिया चाहिए यो � 1 point यो बने को तो positive area हो तो यो बने को 0 बाट यहां समा को area दियो के मला यो area दियो ही यो दियो मला को दियो दियो 0.3759 यो थी area दियो बने शी यो area तो similar यहां बने हुँँच बने शी मला चाहिए को तो यो हो है ना यह नहीं तो यो area चाहिए हो बने पेश्ट यो area 0.3759 हो बने शी यो तो यहाँ 50 बाटा यू एरिया कटा देसी 12.41 परसेंट चांस है कि सर 24 वीक्स भी इतना फेयर्स हमरो क्रिटिकल पाथ को ड्यूरेशन 26 वीक्स हो वाने सी 20 
26 weeks we have chance 50 percent unsa ke area 50 percent ta area 50 percent. The 26 banda agar ni bhi chance obviously 50 banda kam unsa. To kani kati hota unda hari chahi. Hamro the 12.41 percent. Is there? Is that question ta kati kariyo kariyo hai na? One theory bani ho. If the project due date for completion is 27 weeks, यदि 27 हफ्ता भित्र भ्याउनु पर्ने हो भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ नॉट मीटिंग द ड्यू डेट? त्यसो भए कति परसेंट चान्स छ कि त्यो 27 दि 27 हफ्तामा नभ्याइने चान्स कति छ हरे के? त त्यसको लागि हामी भ्याइने चान्स हेर्छौं पहिला 27 दिन भित्र भ्याइने चान्स हेर्छौं अनि त्यसपछि त्यो ब्यालेन्सिङ 100 बाट घटाइदिएपछि नभ्याइने चान्स आइ नि हाल्छ। त म यहाँ के भने प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ द प्रोजेक्ट बाइ 27 वीक्स और definitely 26 weeks भीतर सकने चांस 50 बने तो 27 weeks भीतर सकने चांस तो 50 बंद मात ही नहीं होना पड़ेगा बने सी मेरे यहाँ तो formula लाऊँ तो z equal to ये 27 minus ये positive area right hand side तेरे आयो तो 0.58 मतलब यू area चाहिए वो यहाँ बटे यहाँ समग्र area चाहिए वो तो यू तो 50 ही होना चाहिए तो यू 0.58 में मेरे probability ये दिए गए था ये space मेरे area दिए गए थे 0.58 अनि यो एरिया 0.2190 भनेपछि 50 गर्दा खेरि 71.90 परसेंटेज प्रोबेबिलिटी छ कि सर 27 हप्ता भित्र भइयोस भनेपछि 27 वीक्स भित्र भइने चान्स यति हो भने नभइने चान्स चाहिँ डेफिनेटली यही ब्यालेन्सिङ फियर 28.1 चान्स भइहाल्यो यो पनि लेख्नु छ सजिलो केही छैन अर्को मलाई के सोध्यो भने इफ द प्रोजेक्ट म्यानेजर वांट्स टु बी 90% श्योर अफ द कम्प्लिशन हाउ मेनी वीक्स बिफोर द ड्यू डेट शुड ही कमेन्स द प्रोजेक्ट 90% उलाइ sure होना चांस है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उस टाइम में माने शिव ले कती हफ्ता गाड़ी पर इसे हमले क्या करना पड़ेगा नहीं 90% जन था है ना 90% एरिया होने को लागी जस्ते यानी रा 90% प्रोबेबिलिटी होने को लागी था जस्ते यहाँ यो Z 0.4 दिया था तो 0.4 में Z को वैल्यू 1.28 बने पर इसे तो भाई को य 1.28 अब यहाँ 1.28 हो जुन होला जे मा जेड मा त जेड इक्वल टु 1.28 भन्यो भने यसको एरिया चाहिँ यहाँ सम्म आउँदा 90% यो हो भन्यो त्यसमा जेड को भ्यालु दिएकै छ एट लिस्ट 90 एट लिस्ट 90% चान्स मा जेड इक्वल्स टु 1.28 त यो टीआर कति हो त भन्दा खेरि गर्दा खेरि टीआर 28.22% ए के रे 2 2 वीक्स हैन 2 2 वीक्स भयो भन्छ एट लिस्ट 28.22 हप्ता भन्दा अगाडि बाट सुरु गरियो भने 90% चान्स छ कि त्यो ड्यू डेट मा हामी त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरौ त्यो ड्यू डेट होला त्यो प्रोजेक्ट को त्यो ड्यू डेट भन्दा 28.22 हप्ता अगाडि सुरु गरियो भन्देखि 90% चान्स छ कि हाम्रो प्रोजेक्ट कम्प्लिट होस् त्यो ड्यू डेट भित्र त्यही कुरा एक्सपेक्ट टाइम अफ कम्प्लिटिङ द प्रोजेक्ट यो भयो अकॉर्डिंगली 22.22 वीक्स बिफोर द ड्यू डेट प्रोजेक्ट म्यानेजर शुड कमेन्स द प्रोजेक्ट है त्यसरी त यस्तो खालको क्वेशनहरु अलरेडी गरिएकै छ हामीले है यो खासै नौलो त्यस्तो गाह्रो क्वेशन केही पनि थिएन एकदम सामान्य क्वेशन मैले यो फर्स्ट क्वेशन मै सबै कुराहरु गरेकै थिए यो पोट एनालाइसिस को पुरै गर्दा खेरि यो सबै कुराहरु फर्स्ट क्वेशन मै डिस्कस गरेकै हो है अ यो क्वेशन छ ट्रान्सफर प्राइसिङ को यो क्वेशन नम्बर 26 सेम टु सेम सोधेको छ ट्रान्सफर प्राइसिङ को क्वेशन टेक्निकल छ तर यो अलरेडी किताबकै क्वेशन हो है तो त्यही हेर्ने है त्यसमा अब यो टेक्निकल छ अलि लामो पनि छ है यो पुरै सोलुसनहरु क्लासमा पनि डिस्कस भयो थियो ल यो अलरेडी किताबको अलि टेक्निकल क्वेशन नै आएको थियो यो है यो यो अलरेडी क्लासमै गरिसकेको छ सेम टु सेम क्वेशन छ अब यहाँ धेरै डिस्कस नगरौ सेम टु सेम मतलब के गर्नु पर्यो 4 को बी मा अ यो पनि यो रिलेवेन्ट कस्टिङ को क्वेशन तर एकदम सजिलो त्यस्तो अलि सामान्य ज्ञानले हुने खालको क्वेशन म पढ्मै त्यसले के थियो अ फर्निचर कम्पनी प्रोड्युसेस एन्ड सेल्स 750 मोड्युलर कम्प्युटर डेस्क पर इयर एट अ सेलिंग प्राइस अफ 7500 इच बनाएर बेच्छ 750 मोड्युलर कम्प्युटर डेस्क पर इयर ओके 750 डेस्क पर इयर ठीक छ 7500 मा ओके कम्प्युटर डेस्क ठीक छ its current production equipment purchased for rupees 18 lakh and with a 5 year useful life is only 2 years old aile jun production garne equipment ho tyo lai 18 lakh ma hamle kini rakhya thyau kinya thyau pahila 5 barsha ko life thyo teti khera aile jamma 2 barsha is only 2 years old matlab ajai 3 barsha hami sang time baaki cha 2 barsha purano bhayo bhanesi 3 barsha ajai baaki cha 3 years ajai remaining cha 
it has a zero terminal disposal value and is depreciated on straight line basis zero terminal disposal value matlab at the end tapaile at the end kepin scrap paunu na thik is the equipment has a current disposal price of rupees tar as a base new ne 450000 rupees paincha okay as a base new ne 450000 rupees paincha however the emerge of new mold molding technology has led the company to consider either upgrading or replacing the production equipment to jun production equipment lai ya ta upgrade garna parne bhayo ya ta tela replace garna parne bhayo haina due to new molding technology technology haru ekdam farak farak aai sakyo to purane dex ko design chali rahdaina te bela te production equipment lai ki ta upgrade garna paryo ki ta tela replace garna paryo the following table represents data for the two alternatives upgrade garni ho bhane yadi kharcha replace garni bhane yo kharcha haru lagcha bhane dio अपग्रेड करने वाले वन टाइम इक्विपमेंट को फेरी आज तीस लाख रुपया खर्च करना पड़ता और उनके इक्विपमेंट और थप्पड़ पर लाभ ग्रेड करना लाये और को तीस लाख रुपया खर्च करना पड़नी करना पड़ता रिप्लेस करने वाले तो तेल लावा नया मशीन लावा उधर तालीस लाख रुपया पड़ता रहता Terminal disposal value of the equipment due to zero zero बने के चाहे all equipment cost will continue to depreciate on a straight line basis ignore income tax and time value of money बने तो ठीक है चाहे straight line हम लाइव depreciation तक आ सके मतलब एक रुपए है ना just relevant cost हम ले रहना पड़े should the company upgrade its production line or replace it so your calculation क्या करता ठीक उन चाहते नहीं upgrade की replace तो basically three years में हमरो outflow का तीसरा total cost का तीसरा upgrade करता र रिप्लेस करता टोटल कॉस्ट कति हुन्छ हेरौ अनि त्यही अनुसार किन सेलिङ प्राइस त 7500 इच नै हो केही भएन तर त्यो जुन तपाईको 750 डेक्स पर इयर मतलब 750 हाम्रो यहाँ 750 इन्टु 3 इयर जुन छ त्यो सेल त यही नै मा हुने भयो तर त्यसको कॉस्ट चाहिँ दुबैमा कति पर्दो रहेछ हेरौ न त त यहाँ नि एउटा कॉस्ट छ फ्यूचर भेरिएबल कॉस्ट रिलेवेन्ट कॉस्ट हामी इनलाइज गर्दै छौ 3 वर्षमै त 750 डेक्स इन्टु 3 इयर इन्टु 1500 रुपैया मेरो भेरिएबल कॉस्ट यता 750 लाई यो भयो तेतीस लाख पचहत्तर यहाँ सोलह लाख सतासी फिक्स कॉस्ट वन टाइम यहाँ तीस लाख तर यहाँ अड़तालीस लाख अभी यहाँ बेनिफिट फर्गन भी छदि तब अपग्रेड करूदि चाहे अपग्रेड करूदि तो बेचना पाइए बेचना न पाए चार लाख पचास हजार जो अभी आँथे तो आएन पीछे तो टर्मिनल भैल्यू तो जीरो अभी बेचने वाले चार पचास आने योगदि ये बेनिफिट फर्गन हो चार लाख पचास हजार तो कस्ट हो एक हिसाब से ओके न है रिप्लेस करने होने कस्ट यहाँ माइनस होने गए पूरा कहीं फरक पड़े है यदि रिप्लेस करने हो पैसा आँच वाता अपर्चुनिटी गेन यहाँ माइनस कर खर्च में जोड़ा हो फरक पड़े अभी टोटल इलेवेन कस्ट में हेद्दे ये भाई ये सस्त भो ते भर रिप्लेस करने जे लेख्ता भो कई छेन कि सामान्य ज्ञान इलेवेन कस्टिंग में कस्ता कस्ता क्वेश्चन करिए तो अभी के भाई एज्यूम द कैपिटल एक्सपेन्डिचर टू रिप्लेस एंड अपग्रेड द प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स आर एज गिवन इन द ओरिजिनल केस बट एट द प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटी इज नट नोन है के कैपिटल एक्सपेन्डिचर ये सब खर्च सें तर कति बना बेचने हो तो ठा छेन हई था छेन जस्ते यहाँ तो सात सौ पचास डेक्स पर इयर बनाने भाई थी तो इन्फर्मेशन थी तर मानु कि इन्फर्मेसन था छेन फर व्हाट प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटी वुड द कंपनी अपग्रेड द इक्विपमेंट एंड रिप्लेस द इक्विपमेंट वाई भाई तो बेसिकली यहाँ कस्ट एंड डिफ्रेंस पोइंट को कोसन सो हो तो अपग्रेड में भेरिएबल कस्ट पंद्रह सौ सात सौ पचास ये फिस्ड कस्ट में तीस लाख रो अपर्चुनिटी गी बेनिफिट फर कर फिस्ड टाइप को भाई यह राख्पो अतापटी चार अस्सी कर डिफ्रेंस इन फिस्ड कस्ट डिवाइड बाई डिफ्रेंस इन कर अठारह सौ डेक्स अठारह सौ डेक्स तीन वर्ष में हाई होते तीन वर्षक डाटा हो तो अठारह सौ डेक्स नहीं ठैक्क बेचने होने जे गे हो अठारह सौ डेक्स भाग कम हो वी चुज द अप्सन विथ लो फिक्स कस्ट दैट इज अपग्रेड है अपग्रेड हो इसमें फिक्स अभी अठारह सौ भाग बड़ी छोड़ने सीधा सीधा अपग्रेड छोड़ने हाँ सीधा सीधा रिप्लेस कर भेरिएबल कस्ट एकदम सस्त यहाँ सफ्टेन्सिंसली तो कर कस इन डिफ्रेंस पोइंट को कोईसन भी सोधे तो कस इन डिफ्रेंस पोइंट में फिक्स कस्ट में ये अपर्चुनिटी कस्ट कुछ भी आने भाई कुछ अलग थोड़े थी अरुआ अदरवाइज यहाँ के सामान्य नहीं है के अपग्रेड कर रिप्लेस करी भादा टोटल कस्ट कह कम होवा सेल्स राख प्रफिट कसरी कम हो टोटल इलेवेन कस्ट क्योंकि अपर्चुनिटी बेनिफिट फर्गन को टोटल कस्ट इलेवेन कस्ट पर डिजाइन हम ली नहीं रखा हाई तेस पच्चीस कस्ट इन डिफ्रेंस पॉइंट सो ये खास सजील थी फाइव में अब यह 
फाइव में थिरी सोधे सब किताबम किताबक थिरी ट्रेडिशनल बजेटिंग एक्टिविटी बेस्ड बजेटिंग एबीसी बजेटिंग में अलग डिटेल तरीका कस्ट ड्राइवर हेरे अलग बजेट बनाइ है ती सब कुछ किताबमें अलरेडी बेसिक एलिमेंट्स फर एकाउंटिंग मेजर्स अफ थिरी अफ कंस्टेन्ट तो की मेजर्स के टीओसी थिरी अफ कंस्टेन्ट में थ्रूपुर कंट्रिब्यूशन मैक्सिमाइज करने कुछ हो इन्वेस्टमेंट घटने कुछ हो अदर अपरेटिंग कस्ट में घटने कुछ होना तो ये सब कुछ अलरेडी हेरेक हो सर्ट टर्म फाइनेंसि पर्फर्मेन्स मेजर फोह किताब में छेन तर सर्ट टर्म फाइनेंसि पर्फर्मेन्स मेजर पर्फर्मेन्स चेक करना को फाइनेंसि पर्फर्मेन्स चेक करना को चीज हेन सकता सर्ट टर्म फाइनेंसि पर्फर्मेन्स मेजर्स के मेजर हेन सकता भादा खी यही डिविजनल प्रफिट हेने कुछ कैश फ्लो हेने कुछ हो रिटर्न अन इन्वेस्टमेंट हेने कुछ हो रेजिडियल इनकम हेने कुछ होना तो कति को सही तरीका तो डिपर्टमेंट ने पर्फर्म कर डिविजनल प्रफिट हेन सको रिटर्न अन इन्वेस्टमेंट हेन सको रेजिडियल इनकम हेन सको है कैश फ्लो हेन सको ये सब कुछ यहाँ अभी यो बेन्च मार्क टाइप्स किताबक सिक्स इज अफ सक्सेसफुल इम्प्लिमेंटेशन अफ टिक्यूएम ये सब किताबक हो ये थिरी अलरेडी किताबम कवर भैन सकता है यो सब कुछ एवं सिक्स में अब ए री में यह सिक्स को ए में टिक्यूएम को क्वेश्चन नंबर वन सोधे सेम टू सेम यो यो कॉस्ट हर लाई प्रिवेन्सन एप्रेजर इंटरनल फेरि एक्सटर्नल फेरि में क्लासिफाई कर क्वालिटी कस्ट लाई सेल्स को पर्सेंटेज में एक्सप्रेस कर सब किताबक क्वेश्चन रमाउंट अफ प्रफिट कति कति बढ़ो कस्ट कटो प्रफिट तेल नहीं बढ़ो इजी है ये सब ये क्वेश्चन नंबर वनक क्वेश्चन हो सेम टू सेम यो अब बी में यह क्वेश्चन जिगे टाइप को क्वेश्चन सोधे ये अलग हटके क्वेश्चन थी तब न सके भाई यही सकू भैन क्वेश्चन भरी में यही कति नंबर गए फाइव मैक्स को अलग आउट अफ सिलेबस ही भनम यह मैं पढ़ाई थे यह अलग नया किसिम को क्वेश्चन सोधे थी अलग जनरल नलेज टाइप को क्वेश्चन अलग इसलिए पढ़ऊ हाई अदरवाइज अरुण कोईसन सब किताबक थे रम नएपम सामान्य खाल कोईन थी लेशन पढ़ऊ भाई अ भेजिटेबल सेल और स्टकिस्ट मेक अ प्रफिट अफ रुपीज फोर्टी अन ए सेल मेड विदिन द सेम विक अफ पर्चेज ते भाषा भेजिटेबल सेल स्टकिस्ट मेक्स अ प्रफिट अफ रुपीज फोर्टी अन ए सेल मेड विदिन द सेम विक हप्ता किनेक हप्ता में बेचो भो पर्टिकुलर कुछ आइटम हो अब व्हाट एवर है कोई आइटम हो ते हप्ता में बेचो चालीस रुपया कमाऊ अरे एवटा आइटम बेच्ता अन ई सेल एवं आइटम बेच्ता चालीस रुपया कमाऊ तो हप्ता में किन्यो ते पे हप्ता में बेचो भि चालीस कमा ठीक अदरवाइज ही इनकर्स लस अफ रुपीज थर्टी अन ईस्ट आइटम ये बेचना सकेन तीस रुपया घाटा खाँच बेसिकली अब जी में बेच तो आपूला कि भादा नहीं तीस रुपया कम दाम में बेच् पर्ने वाला सायद ते भर तो तीस रुपया घाटा खाँचने को विदिन द सेम विक बेचो चालीस कमाऊ बेचना सकेन तीस रुपया घाटा खाँच को आपूला परल मूल्य भाई तीस में कम तीस रुपया कम दाम में दिने बेसिकली बिकी बिक्री भो सेम हप्ता में चालीस लस अदरवाइज तीस इफ सेल इन सेम विक क्या इफ सेल इन सेम विक द प्रफिट चालीस अदरवाइज एल्स लस तीस ये कुछ ठीक है द डाटा ऑन पास सेल्स आर एज अंडर नंबर अफ आइटम सोल्ड विदिन द सेम विक अफ पर्चेज तई हप्ता में है विदिन द सेम विक हप्ता में बेचो सरी ते हप्ता में बेचे आइटम दिए हाई जैसे ते हप्ता में बेचे चाहे सेम विकमें बेचे कि लिया बेचे सेम विकमें बेचे पांच बड़ा आइटम रही छा आइटम सात आठ नौ दस एगार दिए फ्रिक्वेन्सी जीरो अरे इसको मतलब सेम हप्ता में कि लिया बेचे चाहे पांचवटा बेचे सेम हप्ता में पांचवटा कि लिया पांचवटा बेचे रेकर्ड छ सेम हप्ता में छा कि लिया छवट बेचे चाहे नौचोटी रही पास पर्फर्मेन्स हे सातवटा बेचे बाहर चोटी आठवटा बेचे चौबीस चोटी नौवटा बेचे नौचोटी दसवटा बेचे छोटी एगारवटा बेचे रही एगार कहीं रही तो बेसिकली कि छ बेचि कि सात कि आठ कि नौ कि दस यही हो तो फ्रिक्वेन्सी नहीं 
कि छिक्री होद कि सात कि आठ कि नौ कि दस सेम हफ्ता में किने लिया सेम हफ्ता में बेचने सेम विक भाषा ठीक है अब तो सेम विक मतलब बेसिकली अब सन्डे मंडे वेन्सडे कर रहा अब सैटरडेसम को होगा सन्डे कि लिया अभी सैटरडेसम बेचना मिलो सर सैटरडे कि लिया ते दिन बेचना मिलद रहे सायद हो डाउट अब कई डेट सेट को कुछ होगा तस्त है सेम विक भर ओके Find the optimum number of items the stockist should buy every week in order to maximize the profit showing the expected value. This way, number of items the stockist should buy every week. Every week, how many items should be bought? This way, in order to maximize the profit showing the expected value. Okay. <coughs> Six kind of thick or seven kind of thick or eight, nine, ten. छ कि स्टक कर राखे बेचना ठीक हो कि सात कि लिया स्टक कर बेचना ठीक हो कि आठ नौ दस ये बताओ भीक अब यहाँ हम फ्रिक्वेन्सी हे कि फाइव र इलेवेन में तो जीरो जीरो कि छि दस सम को रेंज मात्र होना सकता सीन्स द नंबर अफ आइटम सोल्ड इन विक आर बिट्विन सिक्स टू टेन विक मे कन्सिडर स्टकिंग सिक्स थ्रू टेन यूनिट एज अ कोर्स अफ एक्शन मतलब नंबर अफ यूनिट्स स्टक हमें के करने हमें विक को फर्स्टम लिया स्टक कति करने कि छो कि सात कि आठ कि नौ कि दस यही तो हो रे अर तो एगार तो कहीं होते हैं एगार को तो रेकर्ड छेन एगार लिया बेचे तो ये कहीं छेन भाई तो यही छ सात आठ नौ दस छि इन चीज लंसिडर करने वाले प्लान अफ एक्शन में तो मैं यहाँ पोसिबल डिमाण के के होता छत आठ नौ दस ये होता एगार तो कहीं होते हैं पांच भी होते हैं तीन को फ्रिक्वेन्सी राख इस प्रोबाबिलिटी में डाल दें हाई तो इस सिक्सटी भाई टोटल असलाइ लिअर कर सकता हंड्रेड में तो फिफ्टीन पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट इसी भोसिबल डिमाण पास्ट को डाटा हेद्दा खेल ये डिमाण आई रहने डिमाण तो ये आन सकता सिक्स यूनिट को डिमाण होना सकने चांस पंद्रह पर्सेंट सेवेन यूनिट को डिमाण होना सकने चांस बीस पर्सेंट इसी और नंबर अफ यूनिट्स स्टक कई राख अब छखे मैं सुन भाई छखे रिमाण छो कति कमाइ सिक्स फोर ज्वेंटी फोर कमाई भो दुई सौ चालीस भाई छखे डिमाण सात को भाई दुई सौ चालीस ही कमाई हो क्योंकि तब बेच् सकून बेच् न सकता को घाटा होना क्या छखे सात आयो बेच् न सकता पेनाल्टी होने तो यहाँ तो नबिग्दा लस होने कुछ हो नबिग्दा बेच् नपाऊँगा स्टक न भर न बेच्ता तो घाटा के छेन छत डिमाण भाई नाफा कति भाई बेच् दुई सौ चालीस अभी छ आठ डिमाण भाई बेच् सकूँ दुई सौ चालीस तो बेच् न सके में कुछ पेनाल्टी छे हाई ओके बिक्री होना सकेन बरू लस ठीक है दुई सौ चालीस ही भैया पैला म यो हे ये पार्ट हो ते पी सात राखे मैं सात राखे छ को डिमाण भो सिक्स फोर ट्वेंटी फोर दुई सौ चालीस तो कमाई हो तर एक जुन बिक्री भेन एक जुन बिक्री भेन तो हप्ताभरी में सात कि लिया सुरूक हप्ता को सुरू में तर हप्ताभरी में जमा छ मत डिमाण आए तो एक तो बिक्री भैन तो तीस रुपया लस हो दुई सौ दस रुपया कमाई होने भाई यू एक्शन में जानी है यदि मैं सात राखे रो मत भि तो दुई सौ दस कमाई होने भाई सात तो राखे सात डिमाण भि तो सेवेन फोर जो टू हंड्रेड एट्टी सात राखे अभी आठ को डिमाण भि चाहिए दुई सौ अस्सी दुई सौ अस्सी दुई सौ अस्सी नहीं क्यों बड़ी डिमाण भुई सौ अस्सी नहीं बेचने हो आठ गए देखि चाहे रिक्स भाई सिक्स फोर ज ट्वेंटी फोर दुई सौ चालीस कमाइं तर तीस दुना साठी घाटा लग् एक सौ अस्सी कमाइ अत आठ राख्या सात को भो दुई सौ अस्सी र एक दुई सौ अस्सी रीस घट लग् दुई सौ पचास अभी आठ राख्या आठ बिक्री भि चाहे तीन सौ बीस आठ राख्या नौ को मग आए तो आठ तो बेची हाल्छ तीन सौ बीस आठ राख्या दस को मग आए आठ बेची हाल्छ दुई सौ अस्सी फिर तीन सौ बीस कर यहाँ पर छ राख्या नौ राख्या छ को भि छ को कमाई हो दुई सौ चालीस तर तीन जुन बेचन न सकता नब्बे घाट ला एक सौ पचास नेट प्रफिट नौ राख्या सात को मग आयो तो सात ने कमा दी दुई सौ अस्सी तर दुईटा में घाटा तो इसी कर लिया हाई दस राख्या छिक्स दुई सौ चालीस तो कमाई भो तर फिर चार ती बा एक सौ बीस घाट ला एक सौ बीस नाफा भो तो इसी कर मैं एटा पोसिबल प्रफिट निले तर एटा कुछ के बुझ्न पे यहाँ मैं हई एक्सपेक्टेड भैल्यू जो भाई यो छ राख्ता खेल तो छाख्ता खेल योग सो होने सो यो होने सो यो होने सो यो होने सो यो होने सो 
मैं छ राखे गए छ कि गए मेरे हप्ता में छ होग सात हो सकता आठ हो सब नौ हो सकता दस हो सकता छ मग भो दुई सौ चालीस रात भुई सौ योग कमाई होने से योग कमाई को यो कमाई सब एक चोटी होनी है क्या कुछ एवटा होनी हो तो भर एवटा में एवरेजिंग के भादा तो प्रोबेबिटी मल्टिप्लाई कर दुई सौ चालीस इंटू पंद्रह पर्सेंट प्लस दुई सौ चालीस इंटू बीस पर्सेंट दुई सौ चालीस इंटू कर दुई सौ चालीस रुपया सर यू एक्शन में जान दुई सौ चालीस रुपया एक्सपेक्टेड प्रफिट हो यू एक्शन में जाना और साध कर कि यो नाफा हो कि हो कि हो कि हो कि अब इसको प्रोबेबिटी कई सौ दस इंटू पंद्रह पर्सेंट दुई सौ क्यों ये होना तो यह होनी हो यो राखे यो भो कमाई होनी होने से यो कमाई होने प्रोबेबिटी नहीं पंद्रह पर्सेंट हो तो इस कर रो नि दुई सौ टू सिक्सटी नाइन पोइंट फाइव इसी नहीं आयो इसमें एवटा होनी हो तो भर इसको एवरेजिंग कर एक सौ अस्सी इंटू पोइंट फिफ्टीन पर्सेंट प्लस दुई सौ पचास इंटू ट्वेंटी पर्सेंट कर इसी कर एक्सपेक्टेड भैल्यू निकालदिने सबसे हाइएस्ट एक्सपेक्टेड प्रफिट बने ये होनी हो तो के आठ यूनिट सर है हर एक हफ्ता चाहिए तो स्टकिस्ट ने तो जो भेजिटेबल वाला छे हर एक हफ्ता आठ यूनिट किन्नपर्यो अब हर एक हफ्ता को सुरूम किन्नी हो तो हर एक हफ्ता तीन गए मैक्सिम प्रफिट ये होने लिख दिन पीक है तो अलग फरक किसिम को क्वेश्चन अलग थोड़े ये पार्ट को अलग टेक्निकल हो आउट अफ द सिलेबस हो अदरवाइज अरु अरुण क्वेश्चन के थे बस ये कुछ थी हाई तो समग्र रूप में क्वेश्चन एकदम सजिले थी थ्योरी भी सब किताबक क्वेश्चन सोधे थे ये पांच नंबर को बाहेक अरुण बाकी यो किताब को वेरी इजी क्वेश्चन नंबर वन टिक्यूम को फर्स्ट क्वेश्चन ये करा ते पीछे थ्योरी जो कि एकदम पपुलर थ्योरी ये बेन्च मार्क ये तो सब मिशिलिने थ्योरी चैप्टर पर सोधे टिक्यूम यह एकदम हट थ्योरी हो ये है थ्योरी अफ कंस्टेन्ट को पैले कंसेप्टमें बताइ यो खास क्लास डिस्कस भेक हो हाई ते पीछे रिलेवेन्ट कस्टिंग इसमें अलग थोड़े विचार करना इसमें यो अपर्चुनिटी कस्ट को फिस्ड कस्ट नहीं हो भाई कुछ कस्ट एंड डिफ्रेन्स में कंसिडर करना भाई ये अलग अभी ते पीछे ये ट्रांसफर प्राइसिंग को सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सोधे हाई अभी ते पीछे ये नेटवर्क एनालाइस को वेरी को वेरी इजी क्वेश्चन अभी लिनियर प्रोग्रामिंग को फर्मुलेसन मात्र सजी सर्विस कस्टिंग में सानों ट्रिकी तो दस रुपया इरेस्पेक्टिव अफ द डिस्टेंस ट्रावल वाले जोड़न पर्ने तो फेयर निल्ला है कस्ट निकालने कस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर तेस में दस रुपया जोड़ने पर पैसेंजर पर किलोमीटर भाई पर पैसेंजर पर ट्रिप भाई दस रुपया जोड़ने रही है अदरवाइज कहीं रही है सामान में अस पच्चीस गए ये फर्स्ट ड्राइवर चिन्ने अस को कस्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी नहीं हो सब कंट्रैक्टिंग कोसन कोसन नंबर टू तो धेरे इजी तो ओवरअल समग्र में पेपर वाइज वेरी मच इजी हाई तो इसको मैं तब सोलूसन भी तैं डाउनलोड करने तरीका राख दी तब डाउनलोड कर आँदो इक्जाम में तबर बेस्ट विशेष बेस्ट अफ लक है तब लैंक यू